，师傅，这件事情我明明就是被冤枉的，为什么要停我的职？停职只是暂时的，等风波过去了。你再回来上班。可是这件事情从头到尾都是秦墨池和他经纪人自导自演，我为什么要为别人的错误买单啊？师傅，你带我这么久，我什么样的为人你不知道吗？公司不是感情用事的地方，你敢说事情发展到今天这一步，你一点责任都没有吗？上只有两种声音，嗯，一种是说这肯定是我的错，还有就是说，就算这件事情不是我的错，但毕竟苍蝇不叮无缝的蛋，秦墨池这么害我，那肯定说明我别的事情也有错。现在，连陆白，我师傅也不相信我了。没事，就算你没工作了，我也不会嫌弃你的，大不了我养你。嗯，不行，我得去找他。站住！你谁呀、啊？你不是我们公司的吧？啊啊！我是来面试保洁阿姨的，我快迟到了。你把脸转过来。哎，你不是那个？啊！啊秦墨池，丁丁，你现在一个人出门太危险了。你也知道危险啊，不都是你害的？谁潜规则了？谁威胁你了？谁恶意勾引你了？我一个人在那干着急，现在全世界都在说我。对不起。我知道发生这样的事情，你一定很委屈，金婷。其实我也是迫不得已，你知道的。这几年行业不景气，加上我又一直没什么出圈的作品，说句实话，我已经过气了。所以，我公司上下和我都很紧张。其实这次炒作根本不是针对你，就是公司想借此机会给我营造一波受害者的人设。这样就可以重新吸引一波粉丝。至于那个声明视频，也是我经纪人逼着我拍的。他那天看到我和你在一起之后，觉得你给不了我什么代言资格，所以就想了这个办法。还还有那通电话，也是他逼着我。行了，你想翻红也不用拉我当祭品吧？你是不是觉得我傻呀？他们让你这么做，你就这么做。你要是不同意，他们还能抢你的电话啊？是这样的，婷婷，有些东西你根本不懂。我们做艺人的根本没有看上去那么光鲜亮丽，很多时候我们连说话的权利都没有。如果我们不按照公司的意愿去做事的话，我们就会被视为违约，而我们要面临的就是成百万上千万的赔偿金。婷婷，你就相信我好吗？我怎么可能会想伤害你呢？我昨天说的也都是气话，我知道你现在很生气。但你能不能就帮我这一次？就这一次。你好，我能看看这儿的监控吗？我带您去找经理吧，戴贝琴。谢谢。
。进。陆总监啊，税务局部门查到了，这次热搜事件确实是秦博士公司特意安排的。另外，网上排名前十的运营号也是他们公司特意安排的通告。还有，网上出现的那个视频，我已经让技术员鉴定过了，两分钟不到的视频画面竟然出现十多处的剪辑，我觉得他们这分明就是恶意剪辑，故意陷害的。另外，那个录音确实是真的。起床。嗯，嗯，嗯，嗯。起床啦！你都吃三年白食，脸皮都吃厚了你。你不是说你养得起我吗？我是养得起人，但我养不起猪啊。啊啊说说你起不起来？啊，我要起不起来。我要不然你就来我这儿干吧，在我这儿当个金牌打杂，事儿少，钱多，离家近，还能一觉睡到自然醒。你想的可真美，我当游戏策划的梦想还没有实现呢，我就年纪轻轻在你这儿当条咸鱼。那你干脆辞了算了吧，反正全中国又不止卓远这一家公司。但是，师傅对我有知遇之恩，我也不能因为这一件事情就离开公司吧。哎呦！喂，婷姐，出大事了！你看，我说的没错吧？刚才在公司啊，看到陆总监签字拟了份代言人合同，然后就出公司了。可是明明技术部已经发现视频是被恶意剪辑过的，为什么还要找他签合同？其实你们不用这么做，我们也能达成合作。毕竟秦墨池本来就是我们的备选。陆总监，我都跟你说了，这件事儿跟我们没关系。当然，如果我们能成功合作的话。我相信那些负面舆论很快就会过去吧。海伦姐说话，还真是心思缜密啊。这次你约我来，不会是想要录音，黑我们的吧？你想多了。可惜了，你们那么有才的那小策划，这么就被开了。年轻人嘛，还是得成长